ఈ ప్రోగ్రాం జాయిస్ మేర్ మినిస్ట్రీస్ పార్ట్నర్స్ మరియు ఫ్రెండ్స్ ద్వారా స్పాన్సర్ చేయబడింది నిజాయితీగా మీతో చెప్పగలను హృదయపూర్వకంగా నమ్ముతాను మీ సమస్య నిజంగా మీ సమస్య కాదని మనం ఈ విషయం మీద ఒక్క నిమిషం అలానే ఉందాం ఎందుకంటే మీకు గరిటెడ్ కూరగాయలు ఇద్దామని ట్రై చేశా కానీ మింగడం లేదు నేను ఈరోజు వైఖరిలను గురించి బోధిస్తాను కొంతమంది వైఖరిని సరి చేసుకోవాలి ఏమో అనుకున్నాను నిజం చెప్పాలంటే డేవ్ అన్నారు ఈరోజు ఏం బోధిస్తావు అని అన్నాను మీకోసం ప్రత్యేకమైనది ఏదో వైఖరిలు తెలుసా మా ఇంట్లో ఒక అద్దం ఉంది అలంకారానికి అన్నట్లుగా దానికి ఒకలా కొంచెం ఒక టెండెన్సీ ఉంది కొంచెం వంకరగా ఉంటుంది అయితే చూడండి నాకు అలాంటి విషయాలు చిరాగ్గా ఉంటాయి కనుక కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది దాని దగ్గరికి వెళ్ళి సరి చేయాలంటే కనుక కొన్నిసార్లు అలానే ఉంచి వేస్తా అయితే దాన్ని పక్క నుంచి వెళ్ళిన ప్రతిసారి నాకు అదోలా ఉంటుంది తెలుసా చెడు వైఖరి కూడా అలానే ఉంటుంది ఎలా అంటే వదిలేస్తారు దాన్ని అలానే అయితే ఒకలా అది ఇబ్బంది పెడుతుంది మీకు నిజంగా తెలియకపోవచ్చును మీ ఆనందం ఎందుకు గందరగోళంగా ఉందో శాంతిగా ఎందుకు ఫీల్ కావడం లేదో ఇబ్బంది పెట్టడమే కాదు కానీ చెడు వైఖరిగాను ఉంటే అందరినీ ఇబ్బంది పెడుతుంది నేను కానీ కొంచెం ప్రయత్నం చేస్తే కొన్నిసార్లు నేనుగా వేరే సోఫా మీద పడుకుని ఆ అద్దం దగ్గరకు రావాలి కొంచెంగా చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తే అప్పుడు అదంతా బాగున్నట్లు ఉంటుంది నేను ఆ గదిలోకి వెళ్ళినప్పుడు అలాగే నా ఇంటి వద్ద నా ఆఫీస్లో ఒక హీట్ మరియు ఏసీ వెంట్ ఉన్నాయి అది అప్పుడప్పుడు దానిలో ఉన్న చిన్న వెంట్స్ ఒక పొజిషన్లోనికి వస్తుంటాయి అప్పుడు భరించలేని ఈ చిన్న శబ్దం వస్తూ ఉంటుంది దాని నుంచి గాలి వెళ్తున్నప్పుడు నాకు మంచిగా అనిపించదు వింతైనా శబ్దాలు వినిపిస్తుంటే శబ్దం పెద్దగా ఉన్నా పర్వాలేదు కానీ వింతైనా చిన్నగా ఉండ ఆ శబ్దాలను భరించలేను కొన్నిసార్లు ఆ శబ్దాన్ని ఎలాగో భరిస్తాను తర్వాత ఎవరినైనా పిలిపించి అడ్జస్ట్ చేస్తే తర్వాత సరవుతుంది ఆశ్చర్యపోతారు మీ జీవితం ఎంత మంచిగా ఉంటుందో ఒకవేళ మీరు కానీ మీ వైఖరిలో చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్స్ని చేసుకుంటే నేను తెలుసుకున్నాను ఎన్నో చెడు వైఖరులను మనం తెచ్చుకోగలమని ఎన్నో మంచివి మనకు ఉండాలి అని అలాగే డైలీ క్రమంగా మనం మన వైఖరిని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలని తెలుసు అదెంతో ఈజీ ఉదాహరణకు డిస్కనెక్ట్ అవ్వడానికి కాదంటారా కొంచెం గొణుగుతూ కొంచెం సణుగుతూ మీకున్న దాంతో అంతగా తృప్తి చెందకపోవడం మరింత ఉండాలనుకోవడం మీ వైఖరిని అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తాను చిరాగ్గా ఫీల్ అయితే రాత్రి నిద్రపోవడానికి కొంచెం కష్టమైందేమో పడుకోవడానికి పక్కలేని కుటుంబాన్ని గుర్తు చేసుకోండి ట్రాఫిక్లో ఇరుక్కుపోయినట్లున్నారా నిరాశ చెందకండి లోకంలో ఎంతోమంది అసలు కార్ అంటే ఏమిటో తెలిసే అవకాశం లేని వారు ఉన్నారు ఆఫీస్లో రోజు బాగా గడవలేదా మూడు నెలలుగా పనే లేని వారిని గురించి ఆలోచించండి కష్టతరంగా ఉన్న సంబంధం గురించి నిరాశ చెందుతున్నారా అయితే అసలు ఎన్నడూ ప్రేమ ప్రేమించబడ్డం అంటే తెలియని వ్యక్తిని గురించి ఆలోచించండి నాలుగు రోజులు పనిచేసి వారంలో మూడు రోజుల వీకెండ్ కోసం అడిగితే బాస్ కాదన్నారని విని దుఃఖపడుతున్నారా అయితే డైవ్ స్టేట్స్లో వారంలోని ఏడు రోజులు రోజుకు పన్నెండు గంటలకు కేవలం పది డాలర్లకే థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీలో నివసించే తన ఫ్యామిలీ కోసం కష్టపడే స్త్రీని గురించి ఆలోచించండి ఒక మైలు దూరం వరకు ఏ హెల్ప్ దొరకకుండా నడవాలనిపిస్తే నడవలేని వ్యక్తి గురించి ఆలోచించండి ఈరోజు సభకు వచ్చినప్పుడు పార్కింగ్ చోటు దొరకపోతే కొంత దూరం నడవాల్సి వచ్చి ఫిర్యాదు చేస్తుంటే వైఖరిని అడ్జస్ట్ చేసుకునే సమయం ఇదే అర్థంలో మీకు కొన్ని తెల్లవెంట్రికలు కనిపిస్తే కీమోథెరపీ తీసుకునే క్యాన్సర్ పేషెంట్ గురించి ఆలోచించండి మీ జీవితపు పిలుపు ఏమిటో నిర్ణయించుకోలేనందున నిరాశ చెందారా కృతజ్ఞతగా ఉండండి కొంతమందికి జీవితంలోని పిలుపు ఏమిటో దాని గురించి ఆలోచించే అవకాశమే రానంద తక్కువ జీవించిన వారు ఉన్నారు ఇతరుల కోపానికి బాధితులు అయినట్లుగానే అనిపిస్తుందా అమాయకత్వం చిన్నతనానికి లేదా అభద్రతలకు అంతకంటే హీనంగా ఉండవచ్చు గుర్తుంచుకోండి మీరు ఆ వ్యక్తి కాగలరు అన్ని రకాల వైఖరులు ఉంటాయి పాజిటివ్ వైఖరులు నెగిటివ్ వి తృప్తి పొందినవి అసంతృప్తివి వినయం కలివి గర్వం అహంకారం బాధ్యత కలివి 
బాధ్యత లేనివి కృతజ్ఞత కలవి దయగలవి క్షమించలేనివి సాయంజాలి కలవి అలిష్ట అలా అలా వెళ్తూనే ఉంటుంది అలా అలా అయితే మీరు కానీ ఏసు తన వైఖరిని ఉంచుకున్నట్లు ఉంచుకోగలిగితే ఆయనే మనకు అన్నిటిలోనూ మాదిరిగా ఉండాలి వైఖరితో సహా ఫిలిపి రెండు చెప్తుంది క్రీస్తు వేసుకున్న అదే వినియోగం కల వైఖరి మీలోనూ ఉండాలని విధేయతలు ఆయన మీకు మాదిరిగా ఉండాలి అలాగే వేరే ప్రతి వైఖరిలోనూ ఈరోజు చెప్తున్నాను మీరు కానీ క్రమంగా రోజు మీ వైఖరిని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే మీ జీవితంలో ఏం జరుగుతున్నా సరే మీ జీవితాన్ని ఆనందించగలరు ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను మీ సమస్య నిజంగా మీ సమస్యనా లేక మీ సమస్య పట్ల ఉన్న మీ వైఖరి మీ సమస్యనా మరొకసారి మీ వైఖరి నిజంగా మీ సమస్య అంటే మీ సమస్య నిజంగా మీ సమస్య లేక మీ సమస్య పట్ల ఉన్న మీ వైఖరే మీ సమస్య తెలుసా ప్రపంచంలో మీకున్న సమస్య లాంటి సమస్య ఉన్న ప్రజలు ఉన్నారని అయితే వాళ్ళు మీకంటే ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారని మీకంటే హీనమైన సమస్య ఉన్నవారు ఉన్నారు అయినా వాళ్ళు మీకంటే ఆనందంగా ఉన్నారు అయినా అది సమస్యను గురించి కాదు అది వాళ్ళు తమ సమస్యను గురించి డిసైడ్ చేసుకునే విధానమే చూడండి ఈ నాటి సందేశం కష్టమైంది కాదు దీని గురించి లోతైనదేమి లేదు చిక్కులుగా ఉన్నదేమీ లేదు అయితే దీన్ని కానీ అర్థం చేసుకుంటే అసంతోషంగా ఉన్న చాలామంది నేను నమ్ముతాను శాంతి లేని వారు జీవితంలో ప్రగతిని సాధించలేని వారు మీరు కానీ వైఖరిని దేవుని చిత్తంతో లైన్లో పెట్టుకుంటే మీ జీవితంలో జరిగేది చూసి ఆశ్చర్యపోతారు మీ దృష్టిని మార్చుకోండి జీవితాన్ని మార్చుకోగలరు మీ వైఖరే లోపల నుంచి బయటకు వచ్చే మీ ఆలోచన జీవితం విషయాలను గురించి ఆలోచించేలా డిసైడ్ చేసే విధానం అదే మీ వైఖరి అన్నిటినీ బాధిస్తుంది మిమ్మల్ని కూడా మీ చుట్టూ ఉన్నవారిని కూడా ప్రత్యేకంగా అది మీ ముఖాన్ని బాధిస్తుంది మీ ముఖం యొక్క రూపాన్ని ఎంతసేపు పట్టదు చెడు వైఖరి ఉన్నవారిని తెలుసుకోవడం ఒక ఏరోప్లేన్ మీద యాటిట్యూడ్ ఇండికేటర్ అనే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటుంది మీరు అనుకోవచ్చు అది యాటిట్యూడ్ ఇండికేటర్ అని అయితే దాన్ని యాటిట్యూడ్ ఇండికేటర్ అనే అంటారు అది హొరైజన్కి ప్లేన్ పొజిషన్ని తెలుపుతుంది ప్లేన్ పైకి వెళ్ళేప్పుడు దానికి నోజ్ హై యాటిట్యూడ్ ఉందంటారు ఎందుకంటే ప్లేన్ యొక్క నోజ్ హొరైజన్ పైకి పాయింట్ అయి ఉంటుంది ప్లేన్ డైవ్ చేస్తున్నప్పుడు దానికి నోజ్ డౌన్ యాటిట్యూడ్ ఉందంటారు ఎందుకంటే ప్లేన్ యొక్క నోజ్ హొరైజన్ క్రింద ఉంటుంది ఇప్పుడు అనుకుందాం హొరైజన్ యావరేజ్ని తెలిపితే మనకు కానీ ఒకవేళ నోజ్ హై యాటిట్యూడ్ ఉంటే మన జీవితం యావరేజ్ కంటే పైన ఉంటుంది మనకు కానీ నోజ్ డౌన్ యాటిట్యూడ్ ఉంటే మన జీవితం బిలో యావరేజ్గా ఉంటుంది మీకు ఎలాంటి జీవితాన్ని కోరుకుంటారు చూడు జాయిస్ దేవుడు నన్ను బ్లెస్ చేసి నాకు మంచి జీవితాన్ని ఇవ్వాలి అయితే రోజు మనసుని నూతనీకరించుకోవడానికి సిద్ధమైన అలాగే వైఖరిని ప్రతి ఉదయం కొంచెం సమయం తీసుకుని ఆఫీస్కి వెళ్ళే మార్గంలో దేవునితో వెచ్చించి ఆలోచించండి నా జీవితంలో ఏ చోటైనా ఉందా దేవ వైఖరిని సరి చేసుకోవాల్సింది ప్రజలు అడిగితే ఎక్కడున్నారు ఈరోజు అని ఇలా అనవచ్చు వైఖరిని అడ్జస్ట్ చేసుకోవడంలో బిజీగా ఉన్నాను బాయ్ నాకు ఎప్పుడైనా అవసరం వచ్చిందా కొంతమంది ఎక్కువగా ఉదయాన్న నా టీవీ ప్రోగ్రామ్ని ఆన్ చేసినప్పుడు అయిపోయాక వైఖరిని సరి చేసుకున్నారు ఎవరి వైఖరి అయినా మారగలదు మార్చుకోవాలనుకుంటే ఎఫ్సి నాలుగు ఇరవై మూడు మీ చిత్త వృత్తి ఎందు నూతన నూతన పరచబడిన వారై నీతియు యథార్థమైన భక్తియు కలవారై దేవుని పోలికగా సృష్టింపబడిన నవీన స్వభావమును ధరించుకున్న వాళ్ళను బ్యాకప్కి ఇరవై రెండో వచనాన్ని చూద్దాం కావున మునుపటి ప్రవర్తన విషయంలోనైతే తీసివేసి వదిలించుకోండి మీ పాత నూతనీకరించబడని స్వభావాన్ని మోసకరమైన దురాశ వలన చెడిపోవు మీ ప్రాచీన స్వభావను వదులుకోండి ఆయన అంటున్నాడు పాత స్వభావను వదిలేయండి పాత జీవితాన్ని ఇకపై గతంలోలా ప్రవర్తించకండి ఇరవై నాలుగో వచనాన్ని చూడండి నవీన స్వభావాన్ని ధరించుకోండి దేవుని పోలికగా సృష్టింపబడిన నీతియు యథార్థమైన భక్తియు కలవారే అంటే ఇరవై రెండో వచనం చెప్తుంది గతంలోలా ప్రవర్తించకండి ఇరవై నాలుగు చెప్తుంది నవీన స్వభావంతో నూతన సృష్టిలా ప్రవర్తించడం ఆరంభించండి 
అయితే ఇరవై మూడు ఒక వంతెన లాంటిది ఎలా మనం గతంలో ప్రవర్తించినట్లు కాకుండా నవీన స్వభావంలో ప్రవర్తిస్తామన్న దానికి ఇరవై మూడుని మళ్ళీ చూద్దాం మీ చిత్తవృత్తి ఎందు నూతన పరచబడిన వారై నూతనమైన మానసిక ఆత్మిక వైఖరిని పొంది మీ జీవితంలోని వైఖరే మీ అభిరుచి కాదు మీ విజయపు స్థాయిని తీర్మానించేది మీరంతగా చింతించక్కర్లేదు మరొకరంతగా మీకు వరాలు ఉన్నాయా లేదా అని ఆఫీస్లో ఎవరో ఒకరంతగా వరాలు పొందలేదేమో అప్పుడు అపవాది ఇలా ఆలోచించేలా చేస్తాడు నీకు కాలేజ్కి వెళ్ళే ఛాన్స్ దొరకలేదు నీకు ప్రమోషన్ రాదు నీకు వాళ్ళంత తెలివి లేదు ప్రమోషనే రాదు అయితే మీకు రహస్యం చెప్పిన ఒకవేళ మీకు కానీ కంపెనీలో వేరెవరికంటేనో మంచి వైఖరి ఉంటే అందరికంటే పైన మీకు ప్రమోషన్ వస్తుంది నేనైతే గొప్ప వైఖరి ఉన్న వారితో పనిచేయడానికి ఇష్టపడతాను బహుశా బాక్స్లో అత్యంత పొదునైన టూల్ కాకపోయినా ఎవరిలానో అన్ని గొప్ప విషయాలు ఉన్నవారు మ్యాన్ వాళ్ళు అందరి చుట్టూ గిరిగిరా తిరిగి ఇరవై ఐదు వేరు వేరు పనులు చేయగలరు అయితే మ్యాన్ వారికి కంపు కొట్టే గర్వంగా ఉండే అహంకారంతో నిండిన అందరికంటే నేనే గొప్ప అనే వైఖరు ఉన్న వారితో కంటే ఆశ్చర్యపోతారు ఎలా పరిశుద్ధాత్మ మీతో కలిసి ఉంటాడో చూసి ఒకవేళ మీరు మంచి వైఖరిని గానుంచుకుంటే వినయం కల వైఖరి ఉన్న వారితో నాకు పనిచేయడం ఇష్టం కృతజ్ఞత గల పాజిటివ్ వైఖరి బాధ్యత గల వైఖరు ఉన్న వారితో వైఖరి జాబితాను ఒకటి వేసుకోండి మీరు కానీ జీవితం పట్ల మీ సాధారణ వైఖరిని వివరిస్తే ఈ క్రింద చెప్పే ఏ పాటలు ఒకటి పాడతారు ప్రతి ఉదయం లేవగానే మేక్ ద వర్ల్డ్ గో అవే రెయిన్ డ్రాప్స్ కీ ఫాలింగ్ ఆన్ మై హే ఐ విల్ డో ఇచ్ మై వే లేదా ఓ వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ మార్నింగ్ ఓ వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ డే ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పాలి నా ఆరంభ పేళ్ళలో దేవుతో పెళ్ళికి ముందు నాపై చాలా కార్యం చేసే ఛాన్స్ దేవునికి వచ్చింది నేను సీరియస్గా సోంబరుగా చెడు వైఖరితో ఉండేదాన్ని దేవు మరొక వైపున సంతోషంగా పాజిటివ్గా ఉంటారు ఆయన తెలుసా ఆయన లేవగానే పాడడం మొదలు పెడతారు నేను ఆయన్ని నోరు మూసుకోమనేదాన్ని ప్రొద్దున్నే లేవుగానే మీరు పాటలు పాడాలని ఏమైనా ఉందా నేను నా సమస్యలను గురించి ఆలోచించాలి అందరూ నాకేం చేశారో తిరిగి వాళ్లకు నేను ఎలా ఏం చెయ్యాలో వినడానికి ఫన్నీగా ఉంటుంది అయితే విచారకరం ఏమిటంటే అది నిజంగా నిజం నాకు వినాలనిపించేది కాదు అయితే ఏమిటో తెలుసా బహుశా దేవుడు అదే పాట పాటను పాడడం విని అలసిపోయి ఉంటాడు అనుకుంటా కీర్తనల్లో చాలా చోట్ల ఇలా చెప్తుంది దేవునికే కొత్త పాటను పాడండి అని కనుక మీకోసం ఒక కొత్త పాటను వ్రాసాను దీన్ని నేర్చుకుని పాడగలరేమో చూడండి నో మ్యాటర్ వాట్ కమ్ మై వే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఓకే ఐ మే గెట్ ఎ రైజ్ ఇన్ పే చెప్తున్నాను పందెం కాస్త నా ఆరాధన టీంలు తమ లీడ్ సింగర్ గా ఉండమని నా వెంట పడతారని చూడండి ప్రపంచంలోని ప్రతి ఒక్కరూ సంతోషంగా ఉండాలంటారు అంటే నిజంగా విషయం అంతవరకు వస్తుంటే సంతోషాన్ని కొనడానికి ట్రై చేస్తున్నా లేదా సంతోషంలోనికి ప్రమోట్ చేస్తున్నా వివాహాన్ని సంతోషంగా మార్చుకోవడానికైనా నిజంగా అందరం సంతోషంగా ఉండాలనుకుంటాం అంటే మీరు అలా అనరా మీ జీవితంలో హద్దుగీత అదే ఉండాలని అయితే మనం చేసే తప్పేమిటంటే అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఎలా ఆలోచిస్తామన్నది ఎండమవి అంటే ఏమిటో తెలుసా అది ఎలా అంటే ఎడార్లో ఉన్నప్పుడు దాహం వేస్తుంటే సూర్యుడు ఒకలా ప్రకాశిస్తూ ప్రతిబింబం ఎడారి మీద పడుతుంటే చూడ్డానికి నిజంగా అక్కడ నీలగుంట ఉన్నట్లే ఉంటుంది మీరు ఈ ఎడారి సినిమాలను చూసే ఉంటారు దాహంతో చచ్చిపోయే స్థితిలో ఉన్నవారు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి నీలగుంట అనుకున్న చోట పడ్డం నీళ్ళ కోసం ఆత్రంగా వెదకటం ఇసుకలో ఎంత నిరాశ చెందుతారో తెలుసా నేను ఎన్నో ఏళ్ళు నా జీవితంలో ఎండమావులను వెంటాడాను ఒకవేళ మరింత డబ్బు ఉంటే సంతోషంగా ఉంటాను అయితే ఆ తర్వాత సంతోషం లేదు ఒకవేళ నేను గతంలో ఏళ్ల క్రితం పనిచేసినప్పుడు ఆఫీసులో జాబ్ చేశాను నేను కానీ పని చేయకుంటే 
సంతోషంగా ఉంటాను అప్పుడు దేవన్నారు జాబ్ను వదిలేయచ్చుగా అప్పుడు నేను ఎలా అంటే ఒకవేళ ఇంటి నుంచి అప్పుడప్పుడు బయటకు వెళ్ళగలితే సంతోషంగా ఉంటాను కమాన్ అపవాది ఒంటరిగా వదిలేస్తే సంతోషంగా ఉంటాను దేవుగాని మారితే సంతోషంగా ఉంటాను మా పరిచర్య ఎదిగితే చివరికి పరిచర్యలోకి దిగగలిగితే సంతోషంగా ఉంటాను నిజాయితీగా చెప్పగలను పూర్ణ మనస్సుతో నమ్ముతాను మీ సమస్య నిజంగా మీ సమస్య కాదు మనం ఒక్క నిమిషం విషయం మీదే ఉండాలి కాదంటారా ఎందుకంటే మీకు గరిటెట్టు కూరగాయలు ఇవ్వడానికి ట్రై చేసా మీరు మింగలేదు మీ సమస్య నిజంగా మీ సమస్య కాదు అంటే మీకు నిజం చెప్తున్నాను మీ సమస్య మీ సమస్య కాదు మీ సమస్య పట్ల మీకున్న మీ వైఖరే మీ సమస్య మీరు విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి మన విషయాలను మన దృష్టి నుంచి తీసివేసి ఇలా అనుకుంటూ ఉంటాం మన జీవితంలోని మనకు నచ్చని దాని మీద ఫోకస్ను ఉంచుతాం మనం దాని మీదే దృష్టిని ఉంచి ఉంచి దాన్ని ఉన్నదానికంటే పెద్దదిగా చేసే వరకు వదలం మీకు ఒక కథను చదివి వినిపిస్తాను సరైన దృష్టికోణాన్ని ఉంచుకోవడం గురించి ఒక పాయింట్ని చెప్తుంది ప్రేమేనమ్మ నాన్న నేను కాలేజ్కి వచ్చినప్పటి నుంచి వ్రాయాలనుకున్నా వ్రాయలేదు సారీ ఇంతకుముందు మీకు వ్రాయాలన్న ఆలోచన రానందుకు కనుక ఈ లెటర్లో అన్నీ అప్డేట్ చేస్తాను అయితే దీన్ని చదివే ముందు ప్లీజ్ కూర్చోండి ఏమిటి కూర్చున్నారా ప్లీజ్ మీరు కూర్చున్నంత వరకు చదవకండి సరే నాకు ఇక్కడ అంతా బాగుంది నేను బాగున్నాను నేను రాగానే డార్మిటరీ కిటికీకి నిప్పంటుకున్నప్పుడు దానిలోంచి దూకగానే నాకు తల్ల అయిన ఫ్రాక్చర్ కంకషన్ అన్ని నయమైపోయాయి ఇప్పుడు రోజుకి ఒకసారి నాకు దాని తాలూకా తలనొప్పే వస్తుంది అదృష్టం అప్పటి అగ్ని ప్రమాదం నేను దూకడం అన్ని గ్యాస్ స్టేషన్లో ఉన్న ఒక అతను చూడడం జరిగింది అతనే వచ్చి నేను హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి తరచు వచ్చి చూసుకున్నాడు హాస్పిటల్ నుంచి రాగానే నా రూమ్ కాలిపోవడం వలన ఉండడానికి వేరే చోటు లేనందున అతనే దయతో నన్ను అతను ఉండే బేస్మెంట్ బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంట్లో ఉండమన్నాడు చిన్నది అయితే క్యూట్గా ఉంది అతను చాలా మంచి అబ్బాయి మేమిద్దరం గాఢంగా ప్రేమించుకున్నాం పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం ఇంకా డేట్ ఫైనలైజ్ చేయలేదు అయితే అది నా గర్భం అందరికీ తెలియక ముందే అవుతుంది అవునమ్మా నాన్న నేను ప్రెగ్నెంట్ నాకు తెలుసు మీరు ఆత్రంగా ఎదురు చూస్తున్నారని గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అవ్వడానికి మీరు ఆ బిడ్డను ఆహ్వానిస్తారని తెలుసు నేను బిడ్డగా ఉన్నప్పుడు ఎంత ప్రేమ చూపారో అంతే చూపుతారని ఆశిస్తున్నా మా పెళ్లికి ఆలస్యం అవ్వడానికి కారణం నా బాయ్ ఫ్రెండ్కి చిన్న ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అజాగ్రత్తతో ఉండడం వలన నాకు చోకింది ఏదేమైనా చేతుల చాచ అతని ఇంట్లోకి ఆహ్వానిస్తారని తెలుసు ఎంతో దయగలవాడు చదువు లేకుండా అతనికి కోరికలు ఉన్నాయి వేరే జాతి వాడైనా మన ధర్మం వాడు కాకపోయినా మీరు ఎప్పుడు చెప్తుండేవారు ఓర్పుతో ఉంటే ఏది ఇబ్బంది పెట్టదు అని చివరిగా ఇక అమ్మ నాన్న ఇప్పుడు మీకు అప్డేట్గా అంతా చెప్పాను కనుక చూడండి అగ్ని ప్రమాదం ఏమీ జరగలేదు నాకు ఎలాంటి కంకషన్ లేదా స్కల్ ఫ్రాక్చర్ లేదు నేను హాస్పిటల్లో లేను ప్రెగ్నెంట్ కాదు నాకు ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్ లేదు నా జీవితంలో బాయ్ ఫ్రెండ్ లేదు ఏదేమైనా హిస్టరీ సైన్స్లో ఫెయిల్ అవుతున్నాను మీకు సరైన దృష్టికోణం ఉండాలనుకుంటున్నాను ఊహించగలరా పేరెంట్స్ ఎంత సంతోషపడ్డారు ఓ థ్యాంక్ గాడ్ స్కూల్లో మాత్రమే వాళ్ళు ఫెయిల్ చేస్తున్నారు ఓ దేవునికి స్థుతులు ఒకవేళ ఆమె ఫోన్ చేసి ఇలా చెప్పుంటే హిస్టరీ సైన్స్లో ఫెయిల్ అయ్యానని వాళ్ళ కోపం వచ్చి అప్సెట్ అయి ఉండేవాళ్ళు అరిచి గీ పెట్టేవారు కోపం వచ్చి ఏడ్చేవారు బహుశా ఈ రోజు మీరు కొంచెం టైం తీసుకుని ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందన్న దాని గురించి సరైన దృష్టితో నిజంగా మీరు మీ సమస్యను చూడాలి ప్రజలు ఎలాంటి వాటితో డీల్ చేస్తున్నారో దాన్ని మళ్ళీ చెప్తాను మీ సమస్య నిజంగా మీ సమస్య కాదు మీ సమస్య పట్ల మీకున్న వైఖరి నిజంగా మీ సమస్య చూడండి వైఖరిని గురించి గొప్ప విషయం అది మీ వైఖరి దాన్ని మార్చుకోగలరు అది మారడానికి వెయిట్ చేయక్కర్లేదు మీరు మీ వైఖరిని మార్చుకోగలరు విక్టర్ ఫ్రాంకిల్ ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్లో జర్మనీలో అన్నారు మానవ స్వాతంత్రంలోని చివరిది ఎవరూ తీసుకోలేనిది ఏమిటంటే ఏ స్థితిలోనైనా ఒకరి వైఖరిని ఎంచుకోవడమే కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్లో అయినా సరే 
నిర్ణయించుకున్నాడు మీరు నా దగ్గర నుంచి తీసుకోలేనిదేదో నా వద్ద ఉంది నా ఆహారాన్ని తీసుకోగలరు నా బట్టలను నా పక్కను నన్ను ఒంటరిగా చేయగలరు నన్ను శ్రమపడి పనిచేసేలా ఫోర్స్ చేయగలరు అయితే నా నుంచి తీసుకోలేనిది ఒకటి ఉంది నాకు మంచి వైఖరుంది దాన్ని మీరు తీసుకోలేరు చెప్పానుగా అందరం ఈరోజు వైఖరిని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటున్నామని అందరూ సంతోషంగా ఉండాలనుకుంటారు చాలా ఆసక్తికరంగా బైబుల్ మాటి మాటికి చెప్తుంది అది మీకంటే నేను ఎక్కువేమీ ఇష్టపడను అయితే మాటి మాటికి చెప్తుంది శోధనలు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు సంతోషంగా ఉండమని యోహాన్ పదహారు ముప్పై మూడులో ఏసు చెప్పాడు లోకంలో శ్రమలు తప్పక కలుగుతాయి అని అదొక వాగ్దానం ఆ తర్వాత ఆయన చెప్పింది ధైర్యం తెచ్చుకోండి థ్యాంక్ యూ ధైర్యం తెచ్చుకోండి ఎందుకు ఎందుకంటే మీకు సమస్యలున్నా మీకు నేను ఉన్నాను లోకంలో మీకు శ్రమలు కలుగుతాయి లోకంలో ప్రతి ఒక్కరికి శ్రమలు ఉంటాయి అయితే ధైర్యం తెచ్చుకోగలరు ఏసు ఇలా అన్నాడు కనుక నేను లోకాన్ని జయించాను మన సమస్యల చేత అంతగా ఇబ్బంది పడ్డం మానివేసి మన జీవితాల్లో దేవుడు ఉన్నాడని ఆనందించాలి మొన్న ఒక రోజున ఎవరో అన్నారు తెలుసా చెప్పాలంటే అదొక పెద్ద సమస్య మనం బహుశా దేవుణ్ణి నమ్మాలనుకుంటాను అది ఒకలా నాకు తప్పుగా అనిపించింది అనుకున్నాను ఏమైనా తెలుసా అది చెప్పి చెప్పి విసిగిపోయాను ప్రజలు అలా చెప్పడం విని అలసిపోయాను మనం కేవలం దేవుణ్ణి నమ్మడమే కాదు నమ్మడం తెలుసుకోవాలి దేవుణ్ణి నమ్మడం అనేది గౌరవప్రదమైంది మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడని విశ్వాసపరుడని తెలిసిన దేవుణ్ణి పొందడం ఎంత గౌరవం ఎవరికైతే సర్వశక్తులు సమస్త జ్ఞానము తెలివి ఉన్నాయో ఎల్లప్పుడూ అన్ని చోట్ల ఉండేవాడు ఒక క్షణం కూడా మన పై నుంచి దృష్టిని మరల్చిన వాడు మనకు సమస్యలు ఉంటాయి అయితే దేవుడు ఉన్నాడు విశ్వాసం లేని వారు అవిశ్వాసులు అందరికీ సమస్యలు ఉంటాయి మరిన్ని మరిన్ని సమస్యలు ఎన్నో సమస్యలు నిరీక్షణ నిశ్చయత అనేది ఉండదు వాళ్ళ జీవితం అంతా ఎండమావులను వెంటాడుతూ గడుపుతారు చివరికి ఎంతో నిరాశ చెందుతారు తెలుసుకుని చూడండి నిజంగా అది నేను అనుకున్నది కానే కాదు యాకోబు ఒకటి దీన్ని చూడకుండా ఉండలేకున్నాను మీరు ఒప్పుకోవాలి ఒకవేళ మీకు సమస్య ఉన్నా సంతోషంగా ఉండగలరాని ఎందుకంటే ఒప్పుకోకపోతే ఎన్నడూ ఉండలేరు కానీ జాయిస్ ఫీల్ అవుతున్నానే ఏ ఇక్కడ అదిగో అదే సమస్య కానీ ఫీల్ అవుతున్నా నేను అనుకుంటాను మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారో ఆలోచిస్తారా అన్న దాని గురించి చెప్పను ఏం తెలుసో దాని గురించి చెప్తా మీకు ఎవరు తెలుసు వాక్యం ఏం చెప్తుంది కొంచెం లోతుగా జీవిద్దామా దేవునితో లోతైన సంబంధం ఉండాలి మనం కోరుకున్న దానికంటే ముందుకెళ్ళాలి ఆలోచించి ఫీల్ అయ్యే దానికంటే మన మనసు లోతుల్లో తెలిసిన దానికంటే దేవుడు విశ్వాసపరుడు అని తెలుసు ఎన్నోసార్లు విశ్వాసంగా ఉండడాన్ని చూశాను మళ్ళీ 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 రెండో వచనం యాకోబు ఒకటి రెండు నా సహోదరులారా మీ విశ్వాసమునకు కలుగు పరీక్ష ఓర్పును పుట్టించినని ఏరిగి మీరు నానా విధములైన శోధనల్లో పడినప్పుడు అది మహానందము అని ఎంచుకొనిడి పూర్ణంగా నిండుగా ఆనందంలో ఉండడం అన్ని రకాల సమస్యలు ఉన్నప్పుడు గమనించారా చప్పట్లు ఆగిపోయాయి నమ్మి అర్థం చేసుకోండి ఏమనంటే శోధన మరియు మీ విశ్వాసాన్ని నిరూపించుకుంటే అది ఓర్పుని స్థిరత్వాన్ని పుట్టిస్తుందని నేను తెలుసుకున్నాను మనం సహనం ఓర్పు అనే వాటికి రావడానికి ముందే నా నుంచి చాలా వాటినే రప్పించారు అయితే అందుకనే అవి మనకు మంచివి కష్ట సమయాల్లోనే మనకు అనుభవం వస్తుంది అప్పుడే భవిష్యత్తులో దేవుడు మనల్ని యూజ్ చేసుకోవాలనుకునే విషయాలకు సిద్ధపరుస్తాడు కష్ట సమయం నుంచి వచ్చేప్పుడు ఇలా అని వచ్చేదేవా నాకు ఇది నచ్చలేదు బాగా అనిపించడం లేదు అయితే ఏదేమైనా ఆనందిస్తాను ఎందుకంటే నాకు తెలుసు దీని నుంచి ఏదైనా పొందుతాను అని దీని నుంచి ఏదో పొందుతాను మరింత పరిణితి చెందుతాను ఇది అయిపోగానే మొదట్లో కంటే ఎక్కువగా నిన్ను తెలుసుకుంటాను మనం గుర్తుంచుకుందాం ఏమనంటే మన సమస్య పట్ల మన వైఖరే మన అసలైన సమస్య అని 
క్రీస్తు యేసు అనుచరులుగా మన లోపల సమస్యను సాల్వ్ చేసే ఆయన నివసిస్తున్నాడు అని ఆనందించవచ్చును మీరు ఎన్నడూ తెలుసుకోలేనంతగా జాయిస్ మేర్ మినిస్ట్రీస్ లో మీరు మాకెంతో ముఖ్యం మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నావు మా ప్రపంచ వ్యాప్తపు మినిస్ట్రీ సాధ్య అయ్యేలా చేసే మా ఫ్రెండ్స్ మరియు పార్ట్నర్స్ కి థ్యాంక్స్ అందరూ కలిసి ఆకలి ఉన్న వారికి భోజనం పెడుతున్నాం వీధులకు బట్టలు ఇస్తున్నాం సువార్తను దేశాలకు చాటుతున్నాం మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయండి లేదా జాయిస్ మేర్ డాట్ ఓవర్ జని ఈ రోజే విజిట్ చేయండి మీ ప్రార్థనా విన్నపాలను కొరకు అలాగే మరిన్ని సాధనాలను గురించి తెలుసుకోండి జాయిస్ మేర్ షెడ్యూల్ ని చూసి భాగస్వామిలో భాగం అవ్వండి క్రీస్తు ప్రేమను ప్రపంచం అంతటా పంచుకోవడానికి ఈ ప్రోగ్రాం జాయిస్ మేర్ మినిస్ట్రీస్ పార్ట్నర్స్ మరియు ఫ్రెండ్స్ ద్వారా స్పాన్సర్ చేయబడింది